Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Eğer sizinle ilk defa bu videoda tanışıyorsak ben Ümüşen. Kanalımda sizler için oldukça pratik, lezzetli ve her evde bulunan malzemelerle hazırlanabilecek tarifler paylaşıyorum. Mutlaka diğer tariflerime de göz atmanızı tavsiye ediyorum. Mutlaka ama mutlaka beğeneceğiniz, yapmak isteyeceğiniz tarifler olacaktır. Bugünkü tarifim için 3 adet patates kullanıyorum. Patateslerim orta büyüklükteydi. E, ve küp küp doğruyorum. Siz buradaki patates miktarını kullanacak olduğunuz fırın kabına göre ayarlayabilirsiniz. Doğradığım patateslerin üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Ve tabi ki damak tadına göre de tuz ekliyorum. Kullandığım yağ patateslerin her yerine temas etsin diye güzel bir şekilde harmanlıyorum. Patatesleri kullanacak olduğum fırın kabına aktarıyorum. Üst üste gelmemesine özen gösterin ki her yeri güzel bir şekilde kızarsın. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında patateslerimi kızartıyorum. Patatesler fırında kızarırken şimdi pırasaları hazırlayacağım. 6 adet pırasa kullandım. Yaklaşık 750 gram kadar bir pırasa vardı. Şimdi pırasaları videoda gördüğünüz gibi küçük küçük doğruyorum. Yine buradaki pırasa miktarını siz aslında kullanacak olduğunuz fırın kabına göre kişi sayısına göre belirleyebilirsiniz. Yani bu tarifte aslında miktarlara çok takılmayın. Doğradığımız pırasaları bir kenara alalım ve tarifimizin diğer aşamalarına geçelim. Üç adet havuç kullanıyorum. Havuçları rendenin iri gözüyle rendeliyorum. Şimdi ocağın başına geçiyorum. Ve uygun bir tavaya yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Ee, ve rendelediğim havuçları yağın üzerine alarak yağ ısındıktan sonra tabii ki yağın üzerine alarak sotelemeye başlıyorum. Havuçlar yumuşayana kadar rengini yağ salana kadar havuçlarımı pişiriyorum. Buradaki yağ miktarı gözünüze çok gelmesin. Çünkü biraz sonra diğer malzemelerimizi ekleyerek devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi havuç rengini yağ saldı. Güzel bir şekilde yumuşadı. Şimdi üzerine doğradığım pırasaları ekliyorum. Pırasayı ekledikten sonra şöyle bir harmanlayacağım. Güzelce karıştırdıktan sonra buharıyla daha çabuk pişsin diye tavanın kapağını bir 5 dakika kapatarak o şekilde pişirdim. Tavanın kapağını aldıktan sonra arada bir karıştırarak pırasalar yumuşayana kadar pişirmeye devam ettim. Pişen pırasaların üzerine 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Unu ekledikten sonra karıştıralım. Unun çiğ kokusu gidene kadar pişirmeye devam edelim. Yaklaşık 4-5 dakika bu şekilde karıştırarak pişirmeye devam ettim. Şimdi üzerine 2 su bardağı süt ekliyorum. Süt ekledikten sonra da hemen karıştıralım. Ocağımızda orta hararetli bir ısıya ayarlayalım. Ve karıştıra karıştıra 
yoğunlaşana kadar eklediğimiz süt yoğunlaşana kadar pişirmeye devam edelim. Aslında burada bir beşamel sos hazırlamış olduk. Gördüğünüz gibi zaten çok çabuk yoğunlaşıyor. Bu aşamada tuzunu da ekliyorum. E, tuz miktarını sizler damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar da karabiber kullandım. Karabiber miktarını da sizler damak tadınıza göre az ya da çok kullanabilirsiniz. Şimdi karabiber ve tuzu ekledikten sonra da şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Ve artık ocaktan alabilirim. Bu tarif inanın bana çok güzel oluyor. Bir kere denediğiniz zaman her zaman yapacak olduğunuz bir tarif. Lütfen bana güvenin ve mutlaka bu tarifi deneyin. Pırasamızı hazırlarken fırında patateslerimiz de pişti. Şimdi hazırladığım pırasayı patateslerin üzerine aktarıyorum. Ve eşit bir şekilde patateslerin üzerini kapatacak şekilde dağıtıyorum. Üzeri için bolca rendelenmiş kaşar kullandım. Üzerini kapatacak şekilde kaşar kullanmanız yeterli olacaktır. Ve son olarak üzerine pul biber serptim. Bu aşamada kırmızı toz biber de kullan, kullanabilirsiniz. Ya da hiç kullanmadan direkt fırına gönderebilirsiniz. Şimdi tekrardan kaşarlar eriyip kızarana kadar fırına gönderiyorum. Ve fırından çıkar çıkmaz böyle cızır cızır haline de sizlere hemen sunmak istedim. Sıcağı sıcağına tabii ki servis tabağıma hemen alıyorum. Sizlere de tüketirken böyle sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ediyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Umarım denersiniz. Lütfen denediğinizde fikrinizi yorumlar kısmında paylaşın. Paylaşın ki deneyecek olan arkadaşlar da sizin sayenizde fikir sahibi olsun. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Bugünlük de benden bu kadar diyorum. Bana destek olmak adına beğeni ve yorum bırakırsanız ve tabii ki abone olursanız ve bir de videomu sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ve ben destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.